শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি বৌশালিতে কাড়া কাড়ি সব শালাদের সমাদা শালিদের যত শালিদের দুলা ভাই যুবকের প্রিয় ভাই চলো দেখি আসছে দুলা ভাই আমি মাদকের ব্যবসা তুমি বোঝো ব্যাপারটা তুমি বোঝো ওরা হাড়ি কেন দিয়ে খুঁজতেছে গরু খুঁজা খুঁজতেছে কালামরে যদি পুলিশে ধরে আমার যে কি শান্তি হইব অনেক লাভ তাই না এর লেগাই বুঝে গোপনে গোপনে তিনজন মিলা এই ব্যবসা শুরু করছিল লাভ হো তাই বলে মাদকের ব্যবসা করবো হ্যাঁ আরে যুব সমস্যা শেষ করে দিতেছে এই মাদক আর কালামের মতো শিক্ষিত ছিল মাদক ব্যবসা আবার আসছি আচ্ছা এরা কি শুধু মাদকের ব্যবসা করে নাকি সাথে সাথে আবার মাদকও গ্রহণ করে ব্যবসা যেহেতু করে গ্রহণ না করে কি পারে আরে তো চরিত্র ভালো না তো চরিত্র বেজার আছে আবার তাইলে মনে হয় বেলিবুল লগে কালাম ভাইয়ের বিয়ে দেওয়াটা উচিত হইব না না উচিত হইতে পারে তোমার আব্বার যদি মাথার গিলু সব ড্যামেজ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তাইলে বেলির লগে কালামের বিয়ে দিতে পারে হুম তাইলে কইতে হইব আমি যারে মন দিছি সেই সব থেকে ভালো কি কবরে দিন তার মাথায় একটু দুই নম্বরে বুদ্ধি আছে তাই সে দুই নম্বরে বুদ্ধি সে আমার জন্যই করে এটা সে ঠিক বলছে তবে আমি যা করি এটাকে কিন্তু দুই নম্বরে বুদ্ধি বলা যায় না এটার বলে ব্রেন বাজি তো ব্রেন বাজি করাটা কিন্তু অপরাধের কিছু না তাই না আমি কি কইছি যে এটা অপরাধ সে ফোন করলো কেটা আরে বেটা কি কস আমি তো মনে করি খুব ভালো ইংরেজি একটু খারাপ হয়তো তাও মনে কর যে মনে কর যে পঞ্চাশের উপরে থাকবে হ্যাঁ আমি তো এবার কেমন মনে করছি ভালো রেজাল্ট করবো নিশ্চিত কোন ভুল নাই হ্যাঁ কি কস বেটা ফাটা ফাটে আমি পরীক্ষা দিছি হ্যাঁ দেখি সেবার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দোস্ত আমি ওই নেটের মাধ্যমে আমি রেজাল্টটা দেখতেছি আচ্ছা অসুবিধা নাই পরবর্তী তুই ভালো করবি বি ম্যানেজ প্যাসেজ তাতে কী হয়েছে আমি ফাটা ফাটে রাখ বেটা আমার তো তর্স হইতেছে না আমি দেখালই ওকে রেজাল্ট দিচ্ছি রেজাল্ট চিন্তা করছে আজকে আমার রেজাল্ট দিব অথচ আমি জানি না পাস করবো তো পরে দুদ্দিন তা না হলে কিন্তু আমার মানে যে সব ধুলার সাথে মিশে যাইব এটা তুমি কি বললা ঝুই আমি এইবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা ইতিহাস মানে একটা রেকর্ড করতে চাইতেছি অবশ্যই তুমি এই সব বিষয়ে এখন কথা কমু না এখন আমি খুব উত্তেজিত কারণ রেজাল্ট দিচ্ছি তো রেজাল্ট আমি এস এম এস এর মাধ্যমে একটু চাই না জাস্ট নেট নেটটা চালু করে নেই নেটটা ডিস্টার্ব দিতেছে বাফারিং করতেছে
डाइन उठाइब मानुष मात्र क्षमा सामने তুই সোনার ছেলে বানাবি কেমনে হ্যাঁ আপা তুমি নিজের মায়ের এত অপমান করতে পারো আপা তুমি হ্যাঁ কল্লে করতাছি যা তোর মত মাইয়া আর ওই রকম অসভ্য জামাইর আমার কোনো দরকার নেই আপা এই দেখে তোমার শেষ কথা হ্যাঁ আমার শেষ কথা আমি মুখ দিয়ে যে কথা বার করছি সেই কথা আমি ফিরাই নিব না আপা আজকে তুমি আমার যাই কো কিন্তু আমি কই দিলাম खेपड़ा <laughs> सीरियलर <laughs> मिसा कथा कह मानी तुम्हें 
আমার বুকের মধ্যে তো হু হু করে উঠছিল আমারও তো হু হু করে না তোমার রেজাল্টের সঙ্গে অটোমেটিকলি একটু হু হু করে দেখ তোর তুমি বাড়ি যাও হ্যাঁ আমি রাতে ফোনে কথা বলবো তোমার সাথে হ্যাঁ ঠিক আছে তোর জন্য সময় কম না যাও যাও জামাইও কিন্তু রেজাল্ট হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে শুনে যাও হ্যাঁ তুমি এটা কি করলে আমারে এই সংবাদ দিলা আমার নাম্বার নাই তার মানে আমি কনফার্ম ফেল এই বুড়া বয়সে তুমি আমারে এই ফেলের তক লাগাইলা কপালে হাই হাই রে আমার কোচিং সেন্টারে ছাত্র সামনে আমি মুখ দেখে মুখ কেমনে জুয়েরে তো কোনো রকম বুঝাই দিলাম षड़ा আমি না হয় বুঝলাম গায়ের লোকরে কেমনে বুঝাইবা হেরা তো সবাই এইটাই ভাববো না যে তুমি মাদক ব্যবসায়ী কে কি ভাবলো না ভাবলো তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমার কথা হচ্ছে তুমি কি ভাবলা কোন মেম্বারের পিছনে বেশি লাগার দরকার নাই তার পিছনে লাগলে আবার তোমারে বেশি করে বিপদে ফেলাইবো আরে যত ভাবতেছো তত না কথা আছে না সরের 10 দিন গৃহস্থের একদিন একদিন না একদিন তোরে বাটে পামই তখন সেটা ঠিক আছে আচ্ছা রাত কই থাকবা কিছু ভাবছো এখনো ভাবি নাই এটা তুমি কি কইলা রাইতের বেলা এত বড় রাইত যেখানে সেখানে থাইকা তোর পার করেন যা যাইবো না কোন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আইয়া রে তাহা চাই বাহারা আজা মরে বা দেখছো তুমি পুলিশে ফাঁকি দিয়া এখানে আইসা প্রেম করতাছো হ্যাঁ কালাম চাষা দেখো না কি পুলিশ একটা কোন আমি তাহলে অন যাই অন যাইবা হ আজকে তো আবার ফরিদ ভাইয়ের যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছে না হ্যাঁ রেজাল্ট দিয়েছে জীবনে তো সত্যি কথা কইবো না তা আমি একটু দীপন দাদার বাড়িতে যাব রেজাল্ট দিব ফরিদ ভাইয়ের তুমি দীপন দাদার বাড়িতে গিয়ে কি করবা কারণ দীপন দাদার ছোট ভাই দীপঙ্কর হ্যাঁ ও ওই ফরিদ ভাইয়ের লগে পরীক্ষা দিয়েছে ওর কাছে জানমু তাহলে তো সত্যিটা জানি না যাইব তুমি পারো তুমি চিন্তা করতে পারতেছো তোমার এই ঘটনার জন্য জুয়ের কাছে আমার কত পদের জবাবদেহী করতে হইব এখন যদি ফরিদের একটা খুদ না বাইর করতে পারি আমি তো টিকাই থাকতে পারুম না জুয়ের কাছে পুলিশে তো ফোন দিলাম না পুলিশ আইলেই তো কালামে তো দর দিব অন্য কি করা যায় আইসি আসেন <laughs> 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 निर्वाचित मेम्बर स्मरण कर लेना तुम जा शुरू करते स्मरण करते तो भाई कथा कल क्या दुला भाई আমি যা শুরু করছি মানে আমি কি শুরু করছি এই যে তুমি বজা ভাই মধু আর কালাম রে মাদকের মামলায় ফাঁসাইছো কামড়া কি উচিত হইছে তাইলে আপনাকে ধারণা এই সবই আমার কাম কোথায় আছে না যত দোষ নন্দ গো আরে পুলিশ এসে নগদে বজা ভাইয়ের দোকান সার্চ করে মাদক দ্রব্য আবিষ্কার করলো আর আপনারা কইতেছেন আমি হাগো ফাঁসাই দিছি তোলা ভাই আমি মানুষটা কি এতই খারাপ আমার কোথা থেকে যে কি হইতাছে 
মধু হেগে লাগাম এসে এই ক্ষোভ থেকে তো তুমি তাদের বিরুদ্ধে মাদকের মামলা জড়ায় দিছো দেখেন সাসি আপনি হইতেছেন আমার মায়ের মতন কোন কোন আপনার মনে যা ইচ্ছা হয় আপনি বলেন আপনি যদি অপমান করতে করতে আমরা নাস্তা নাবুদ করে ফেলান তারপরও আমি কিছু কমু না কোনো প্রতিবাদই করুন না কারণ আমি তো জানি আজ না হলে কাল কাল না হলে পরশু একদিন না একদিন প্রমাণ হইব যে আমি নির্দোষ এই সবের মধ্যে আমি ছিলামই না আমি কই কি মেম্বার নিজ মধ্যে এই সমস্ত রেসারেসি বাদ দাও যেমনি পারো ওই ঝামেলা মিটাই ফেলো ওহ দুলা ভাই আপনি দেখি আবার ওই একই কথা বলতেছেন আরে আমি তো এসবের মধ্যে ছিলামই না এখানে মিলানে অনেক প্রশ্ন আসতেছে কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝছি বিষয়টা বুঝা ফলাইছি আপনাকে যদি মনে হয় যে আমি থানায় যা বললেই এ কালাম ভজা ভাই আর মধুর উপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নিব তাহলে চলেন এক্ষুনি আমি আপনাকে লোকে থানায় যাইতেছি চলেন থানে চলেন তুমি থানায় যাইবে না কই যাবা সেটা আমি জানি না কিন্তু আমার পোলা যদি কিছু হয় না তোমার আমি ছাড়বো না কথাটা মনে রেখো জি জি অবশ্যই অবশ্যই আসলে বয়স বেশি হয়ে গেছে তো কোথায় কখন কাকে কি বলতে হবে এটা সে ভাইবা কুল কিনারা পায় না মানে মাথা কাজ করে না তবে যাই হোক আমি কিন্তু বিশ্বাস করেন তো ভাই একটু মাইন করি নাই আসি হ্যাঁ আসো তুমি যে কত বড় শয়তান সেটা তো আমি ভালোই জানি হেই মধু আমাকে মনে চাইতেছে জানোস কি মনে চাইতেছে মনে চাইতেছে শক্ত একটা বড় বাঁশের লাঠি নিয়ে ওই মেম্বারের মাথায় কুশি একটা বাড়ি মারি সালা বদের বদ শয়তানের শয়তান খালি গরিবের পাটে লাঠি মারানের ধামদা করে আমারও কি কিছু মনে হইতেছে না বলছা ভাই কি আমার ইচ্ছা করতেছে একটা ছুরি নিয়া ওই মেম্বারের বুকে বসায় দিই কিন্তু আমরা সবাই যদি মেম্বারের মতো বরবার হয়ে যাই তাহলে সমাজটা চলব কি করে এই বধু আমি যদি আমার দোকানটা না খুলতে পারি তাহলে সংসার চলবো কি আপনি তো যাও বৌবাসা নিয়ে মেম্বারের বাড়ি থেকে উঠো আরে এটা তো কি করলি আমি না খাওয়া মরলেও তো এই বউ সাওয়াল পল নিয়ে মেম্বারের কাছে যে হাত পাততে পারুন না আরে এ তো আমি কথার কথা কইলাম শোনো একটা কাজ করতে হইব মেম্বারের মতো পুলিশের গিয়ে দ্বিগুণ টাকা দিতে হইব আর তাতে পুলিশটা কেসটা যদি দুর্বল করে দেয় তুই কি জানোস যে পুলিশের এই এক দুশো টাকা দিলে কোনো কাম হয় না অনেক টাকা দোয়ান লাগবো এত টাকা কই পাম এইটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হইব না আমি আসি না কালাম আসে না দরকার হইলে আমরা তিনজন মিলে টাকা দিব এই মধু তুই একটু কালাম রে বোঝাইয়া কর না কালাম টাকা পয়সা দিয়ে কেসটারে মাটি করে দিক কিন্তু ঘুষ দেওয়ার মতো কিছু করলে তো কালাম আবার সেই তা যাইব তারপর আমি কালামের লগে এই নিয়ে কথা কমু কোনো কিছুই ভালো লাগে না এই গরিব অন্ডাই দোষ এই গরিব হইলেই সারা জীবন খালি বিপদের মধ্যে থাকতে হয় চিন্তা করো না তো বাজা ভাই ব্যবস্থা একটা কিছু ওই বই এই মধু এখন গান ধর তো তোমার খালি আছে গান এখানে আত্মগোপন করে আসি গান হুললে পাবলিক টের পেবো রাজা আমরা এখানে পলা রইছি আরে না না এই জঙ্গলের মধ্যে কেউ আসে না তুই একটা গান ধর মুন্ডার একটু ভালো করি একটু ফুরফুরা করি এই চিন্তায় ভালো লাগতেছে না ধর না রে ভাই কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি বুক সিরিয়া অন্তরে তুষের আগু জলে রইয়া রইয়া কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি বুক সিরিয়া তুষের আগু জলের 